Привет, Чуханыч. Привет, Алексей. Что ты тут делаешь? Зачем тебе клей и помидор? Это повышает интеллект. Кто тебе такое сказал? Ну как где? Ты что, не знаешь? На сайте Авгорского. Тут лучшие рецепты. Самые лучшие рецепты. Так, стоп. Стоп, не спеши. Давай с этим разберемся. Здравствуйте, дорогие мои друзья. Значит, Авгорский. Про него сегодня с вами поговорим. Вышел сегодня дачный влог. Пишет мне огненный лис. Алексей, вышла вин 11 от Авгорский. Плиз, сделай обзор на нее. Ну, я побежал на сайт, начал смотреть. Ни хрена тут нету. И думаю, давненько я не был, в принципе, на сайте Авгорского. Не смотрел, что он тут делает, что распространяет. Крайне меркантильный говносборщик. Вы же знаете этого товарища. Он пытается заработать совершенно на всем. Вот, например, самая днищенская лоховская реклама, при которой, если вы нажмете, перейдете, ну, например, на сайт, вас перекинуть на какую-то туфту, где, например, будут впаривать вам всяческие псевдолекарства, где будут фейковые комментарии, чтобы надурить пенсионера. И дай бог, чтобы это была какая-нибудь разбавленная глюкоза, а не дичь. То, что вот эти сайты все лоховские, вы можете, ребята, посмотреть мой ролик, самое днище интернета там все очень серьезно и подробно рассказано то есть с какими-то мошенниками заключается партнерская программа но про то что это есть на его сайте вы знаете уже не первый год потому что наснимал я о нем уйму роликов господа уйму и как только кто-то выпускает о нем хвалебный ролик я стараюсь сказать этому человеку что он не прав правда бывает всякое там отбитое исключение с которым лучше вообще даже не общаться но реклама это понятно на ней можно заработать да на чем еще может заработать у нас э, господин Авгорский? естественно на сборках где открывается браузер и сразу же запускается сайт то есть хомяки автоматом смотрят рекламу это мы давно уже проходили Далее господин Авгорский распространяет софт, заливая его на файла помойки типа турбобита. Это явление еще с нулевых годов, когда вы заливали на файла помойку любой какой-нибудь файл. Для того, чтобы кто-нибудь другой его выкачал, ему приходилось или скачивать очень долго, или же заплатить. Кто-то вспомнит еще старый добрый депозит файл. То есть смотрите, если вам скачивать 9 мегабайт надо э, целых почти 6 минут и при этом каждый файл вы можете скачать раз в 60 минут то если вы сюда заплатите вы скачаете за 3 секунды и при этом естественно у господина авгорского партнерская программа присутствует и за это он получает деньги и конечно он распространяет у нас активатор господа сейчас кто-нибудь тыкнет у вас же на говно сайте тоже есть активатор у нас старые активаторы для ознакомления современные активаторы мы не используем и против пиратства и вообще мне кажется эти активаторы нужно вообще убрать нафиг с сайта сюда залиты какие-то банальные программы для того чтобы хомяки все это скачивали с турбобита и Авгорыч получал за это деньги total commander он вообще является платным это что крякнутые программы получается и ультра иса премиум это платная программа получается и скорее всего крякнутая как я понимаю боже мой firefox 72 что его проблематично так скачать где-то chrome 88 skype 8 download master ужас какой-то и до 64 а им 470 винамп 566 так блин 5.8, она же как раз более адаптированная под новые шиндусы. Кому нужен вот такой вот старый Винамп? Да он у себя на сайте, блин, распространяет через турбобит Аваст, Нот. При том, что это репак, господа, с встроенным кейгеном. Это, блин, лютое пиратство, ребята. Я просто в шоке. Кашперский, фри, ну его и так можно сказать. Винрар. И самое жесткое, ребята, он распространяет драйвер пак Солюшен. Драйвер нахрен пак Солюшен. По этому делу я выпустил два ролика. Это лютая, господа, жестянка просто. 17 версия. Ну и для ностальгаторов, которые не дружат с торрентом, он даже предлагает выкачать Windows XP SP3 Зверь Edition. Ну и новое замечание. Я начал вводить Авгорский и увидел, что показано майнер. То есть по данному запросу э, в интернете много тем, понимаете? Нажимаем сюда, тут конечно же мои ролики, и начинаем разбираться. 
что в сборке господина Авгорского был обнаружен странный процесс. Это еще, блин, от 2018 года, и это я пропустил, ребят. Что мы видим? Авгорский URL. Вау, вау, полегче. Как я понял, это тот самый скрипт для того, чтобы автоматически запускалась именно страничка с сайтом Авгорского. И, судя по всему, там действительно нашли какой-то господа майнер. Тут чувака обчистили. Понимаете? Обчистили. И тут же ребята начинают обсуждать. Никого не смущает, что винда скачана с сайта avgorsky.ru. И как раз ветка форума 2018 года. Дальше читаю. Поймал где-то майнер, не знаю как лечить. И тут снова упоминается Авгорский. 17-й год. Я уже все страницы не открываю. Вот тут снова про его сборку упоминается. В его сборках упакован майнер, пишут чуваки. Снова Авгорский. Чего-чего? Как удалить Авгорский ру вирус? То есть его стартовая страница помечается как вирус. И как я раньше всего вот этого не замечал. И да, кстати, шумиха достигла серьезного резонанса, что он даже а, поместил сюда проверку сайта через вирус Total. Видимо, много чего тут уже обсуждали, но сейчас ничего не находит. Судя по всему, все самое интересное в его сборках 2018 года. Знаете, я лично... Прям майнер какой-то там не находил. Это нужно искать там 18-го, 16 -го года сборки его, да, или ковыряться в более современных. Я не ковыряю сейчас, потому что это скучно, потому что они все а, реально у него однообразные. Но после всей вот этой дичи, что можно лицезреть на его сайте, после всех вот этих упоминаний на форумах, не говоря уже о качестве самих сборок с ужасным оформлением, количеством хлама в системе, кто эти люди, которые этим пользуются? Понимаете, 580 дизов кто-то же нахерачил сюда. Ролики про Авгорского вернутся. Я с большим вдохновлением жду его сборку, основанную на Windows 11. Мне страшно представить, что там будет. Поэтому скоро с ним встретимся снова. Скажу, что это люто жадный человек. И ему пофиг, что я и другие про него снимают. В первую очередь подобные ролики рассчитаны на публику. На людей, которые могут в данную ловушку попасть. Поэтому мы пытаемся помочь людям пересесть на чистую систему. Пытаемся подсказать более легкие пути активации, чтобы это было не затратно для человека. Мы не требуем взамен никаких денег. Софт заливается только на бесплатные файловые хранилища. Мы стараемся максимально исключить пиратство. Поэтому я всех жду в моей группе. Ну, это, наверное, не только моя группа, это уже общественное явление. Это самая старая группа про операционные системы, которая сейчас жива. Тут есть, господа, беседа. Нажимаете на чат, где, ну, уже практически 550 человек, добрая сотня человек активных, и вы можете без проблем пообщаться со мной, с ребятами, которые подскажут, какую систему выбрать, как настроить, где найти драйвера, как избавиться от сборочной зависимости. Выбрать бесплатные аналоги программного обеспечения. Если вас интересует Linux, подскажут вам что-то по Linux. Если не можете жить без сборок, подскажут добросборки, максимально чистые. Также есть дружественный проект Кирилла Молчанова в Телеграме. Ищите группу «Оригинальные образы Windows». Просто в поиск Телеграма вбивайте, попадаете вот сюда, господа, где... Не только чистой операционной системы, но есть добросборки, где Кирилл помещает туда самые-самые свежие обновления. Это проект с высокой репутацией. Здесь уже 1334 человека. Ни единой жалобы я еще не слышал. Никто ни с кого денег не требует. Если какие-то деньги Кириллу кто-то передает, то это просто как помощь и все это добровольно. Тут даже есть редкие версии Windows, например, Windows Thin PC, правда английская версия, можно русифицировать. Также тут присутствует чат, спросите Кирилла, он отвечает, выходит на контакт и он вас туда впустит. Скажу в заключение, ребята, у вас же дома чисто, вы пылесосите, стираете свое белье или же стиральная машина стирает, мойте посуду, поддерживаете санитарные условия. Тогда почему ваш компьютер должен быть грязной помойкой? Если требуется помощь, заходите под любой ролик, вот, например, последний ролик, находите ссылочку, можете, если есть желание, даже в ICQ зайти, ну вот, заходите в нашу группу ВК, перешли, далее в беседу. Я думаю, ничего сложного нет. И пишите, ребята, помогите под такое-то, такое-то железо выбрать мне Windows или Linux, 
и мы вам поможем. На этом я заканчиваю. Всем пока. Спасибо за внимание.